Retin ayırtı tedavi edilebilir ve oldukça bir gözün acilini oluşturmaktadır. Acil tedavisi önemlidir. Yerine göre genelde sıklıkla %90'ı uç kısımlarda retinanın perifer kısımlarında olur. Ve bunu biz eğer dikkatli bir muayene ile gözü bebeğini büyüterek bütün retinaya tararız, yırtığı bulduğumuz zaman e, lazer tedavisiyle bunu e, yapıştırabiliriz. Nasıl bir olay oluyor? Yani retina yırtık, yırtılan bir doku retina üreyemez demiştik. Retina dokusu kendi kendine tekrar çoğalıp e, olamaz ya da biz bir yama alıp oraya yırtığı kapatamayız. Ancak e, gözde kullandığımız birçok tipte lazer var. Kesici değil ama ısı üreten lazerle aynı muayene koltuğunda oturur gibi dok- e, hastanın oturduğu, doktorun da oturduğu, gözü uyuşturarak bir mercek taktıktan sonra ağrısız, acısız, kolay, kısa, özellikle iyi görünürse, hastamız güzel durursa 2-3 dakikada, 5 dakikada bitebilen bir e, tedavi yöntemidir. Retina yırtığının erken dönemde tedavisi çok önemlidir. Çünkü eğer zamanında basit bir işlemle yapabileceğimiz lazer tedavisiyle tedavi etmek mümkünken retina yırtığı bırakılır, atlanır, hasta ihmal ederse bu retina yırtığı zamanla büyüyüp çekintiyle birlikte gözün içindeki vitreus dinamitleriyle ve kafa hareketleriyle yırtık giderek büyür ve yırtık retinayı aynı bir çadırın ucundan çekmemiz gibi kaldırır ve retina kabarması, retina ayrılması dediğimiz ameliyatlara kadar gidebilen durum meydana gelebilir. O yüzden acil muayenesi ve acil tedavisi çok önemlidir. Bir başka nokta daha nadir karşılaştığımız makula dediğimiz yani sarı noktada da bir takım çekintilerle sarı noktada delik tam merkez en değerli en net gördüğümüz yerde de delik meydana gelebilir. Ama bunun tedavisi lazerle olamaz o bölgeye lazer yapamayız. Vitrektomi dediğimiz gözün içine girilerek yapılan ameliyatlarla tedavi edilebilir.